，珊珊。哎，嫂子，你怎么来了？你过年不是回不去嘛？爸妈和你哥让我给你送些年货过来，省得你想家。阿姨好，是李林吧？你好，双双经常跟我提起你。嗯，我是刚刚去你们家里门锁着，我就找过来了。车上过来人很多吧？是啊，都是赶着回家过年的游子，到处一片喜庆，满满的年味呀、啊。走走走，我们一起去市场凑凑热闹，顺便买点菜。嗯，好，嫂子，我们先把东西拿回去吧。嫂子，你最近怎么样？嫂子好着呢，你看多精神啊！啊，嫂子，你看这个罐子好漂亮啊！哦，真的很可爱。我和这个好看吗？你们眼光真好，走吧。嗯。老板，来自烤鸭。老板多少钱？不用，我来付。阿姨，这没多少钱，我来付就好了。不行不行，你总要让阿姨尽点地主之谊吧。等以后阿姨。去了你们那边，你再请阿姨吃好吃的。嗯，那好吧。老板付过去了。阿姨，你先去买菜，我让珊珊带着我逛一圈，好不好？当然可以啦。那我买完回去做饭，你们等一下早点回来吃饭。知道了，婆婆。知道了。老板，给我来点这个。谢谢老板。嫂子，你神秘兮兮把婆婆支走，你要带我去哪里？妈说啊，你婆婆明年就是做五十大寿了，按这边的习俗，今天就该做复寿了。我们去给她买件衣服，寓意平安吉祥。原来是这样，我都没想那么多。你呀、啊，入乡随俗，远嫁过来，很多风俗习惯跟老家不同。虽然你婆婆包容，但你也得慢慢的多学一学，这样也能在街坊邻居面前给你婆婆挣面子，不是？嗯，我知道了。走啦走啦，我们快去。挑衣服吧。嗯。老板，谢谢你。逛了黄昏市场，收获很满意。朋友打来电话，说他在等你。见面有。嫂子，晚上能跟你一起睡，真的是太开心了。你呀，还是长不大。婆婆，我们回来了，回来了，正好吃饭了。嗯嗯。婆婆，你看，这是嫂子给你买的衣服，我们吃完饭试一下。哎呀，你这孩子怎么可以让你嫂子破费呢？阿姨没事的。哇，今天的菜也太丰盛了吧！没有啦，这些都是我们当地的家常菜。这个是寿面，大年三十家家户户都吃这个。寿面？对，这个本地话叫寿米。寿米？不错不错，很标准。还有这个是……不、哦、不，这个我知道，这个叫碎莲，也是我们这边的特色，是用豆腐、紫菜、猪肉很多配料做的，可好吃了。没想到你学的还挺快的呀！我听说啊，这边的话很难学。那是，虽然有的话我不会说，但是基本上我都能听得懂。六六六，我给你点赞。好了好了，我们先吃饭，等一下再聊。嗯。只有晚风轻拂着脸颊。这是最美的一天呐，你也要吗？阿姨，刷刷，那我就先回去了。嫂子，这么快就回去了，我还有好多话还没跟你说呢。我这不是赶着回家过年吗？爸妈还在家等我呢。正月让你哥再带我来，那可说好了。这个时间到处人来人往，一定要注意安全。知道了，阿姨，那我先走了。嫂子，拜拜。妹子，好久没见到你了，见到你真的很开心。我们还和你没出嫁那会一样，有说不完的话。昨晚我放了张卡在你的枕头底下，里面有阿芬之前给爸妈的彩礼。爸妈说，阿芬今年准备自己做点生意，这个彩礼存着，就是打算给你们需要的时候用。我和你哥也给你们凑了一份，是我们的一点心意。我们好好努力，一起迎接美好的生活。二媳妇，不哭了，以后一定要好好孝敬你爸爸妈妈，记着你哥哥嫂子的好。今年我让阿凤买个票，你们回家过年。可是婆婆，你今年做副手，我怎么能回去呢？
，没事啦，都是小事，你们孩子幸福才是大事。我一会儿再去买点年货，你顺便把卡也带回去。做生意的钱，婆婆来想办法。嗯，谢谢你，婆婆。好啦，这么好的日子，不要掉眼泪了，我们快回去收拾吧。嗯。阿峰，我们去街上准备年货吧。这点小事妈都会准备好。你瞎操心什么？你放假了，现在有空得多帮着点婆婆。我天天工作那么辛苦，好不容易放假，妈都没说什么。你不要给我整那么多事。你你怎么能这样子？婆婆天天忙里忙外的，还要操持家务。我们不能什么事都交给她。够了，你烦不烦？该干嘛干嘛去。阿峰，你真是太过分了，哼。又是一天。哇，妈，这香蕉做的真不错。是啊，你们不是爱吃吗？我每年都会种一点。妈，你什么都替我们想。现在我们长大了，你也不要太辛苦了，事情都交代我们去做。没事，这点事妈还能做。妈，香蕉都是这么摘的吗？是啊，一棵香蕉树只结一次果，赶紧割吧。好。哎，妈，这些够我们吃好一阵子了。嗯，够了，我们回去吧。好。阿亮，我帮你吧。不用了，妈，我可以的。哎，二媳妇，你要去哪里呀、啊？怎么垂头丧气的？婆婆，我要去买年货，刚刚跟阿芬吵架了。怎么又吵架了？是因为什么事啊？他认为你每天做的事情都是理所应当的，我气不过就跑出来了。阿芬都这么大了，还说出这样的话，看我回去怎么教训他。阿亮，你给我站住！你先跟儿媳妇去置办年货，阿芬的事我回去处理。好，妈，你这次可不能再惯着他了。嗯，你们去吧。嗯，好，香香，我们走吧。只有晚风轻拂着脸颊。阿、啊、豆，什么事啊，妈？吓我一跳！你去把外面的柴劈了，再把衣服晾了。妈，这些事平时不都是你跟双双做的吗？妈，你干什么？快把平板还给我！今天阿媳妇没空，不能陪我，你来帮我做家务。就那一点活，你就不能等他回来再做吗？不行。好吧，妈，要做些什么你说吧。你跟我走。长收获很满意。朋友打来电话说他。吃饭了，吃饭了。见面有约不完的红衣。曾做白菜开满花的。院子里。哎呀妈，我肚子痛，我要去下卫生间。你少给我抓，你赶紧给我屁。你明天应该去哪里？因为今夜的。这是最平凡的一天，你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家。就这样虚度着年华，没牵挂。只有晚风轻拂着脸。妈，我来帮你。这是最完美的一天呐、啊，你也想要吗？收获可以不那么复杂，就这样虚度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂着脸颊。总有一天，我们会找到他。婆婆，我们回来了，饭菜都准备好了，我们吃饭吧。嗯。阿凤，今天累不累？妈，你都失望我一天了，又想干嘛？吃个饭都不能安心。你看你做一天就这么不耐烦，妈几十年都是这么过的。从我们出生开始，哪样事情不是妈在操心？你都不懂得体贴
。哥，今天确实有点累，你就不要再说我了。阿凤，你不在家，这些事情都是儿媳妇陪着我做，零零散散的，不比你在外面辛苦。不管是什么事情，只有一方一味的付出，又得不到体谅，总有一天会爆发的。所有的事情都是相互的。婆婆总说，我们把家里的事情整理好了，你们才能安心的在外面工作。帅帅，妈，我知道错了，以后我会多帮家里做点事。嗯，这个他这么做，那你的厨艺真的是越来越好了。当然了，那可是我做的。真的假的？是，是他，他负责烧的火。<笑>